அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்பார்ந்த சகோதரர்களே இன்று ஓர் இறை வசனத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு வசனம் என்னவென்றால் ஐந்தாவது அத்தியாயத்துடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் அல்லாகவை நெருங்குவதற்குண்டான வழியாக வசீலாவை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த வசனம் சொல்லுகின்றது ஆனால் இந்த வசனத்தை விளங்கக்கூடியவர்கள் வசீலா என்று சொன்னால் இது அவுலியாவை கொண்டு அல்லாகவை நெருங்குவதற்குண்டான ஒரு வழிமுறைக்குண்டான ஆதாரமாக இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயத்துடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை எடுத்து வைக்கக்கூடிய காட்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொரு வழிகட்ட கொள்கையை கொண்டவர்களும் தான் சொல்லக்கூடிய வழிகட்ட கொள்கைக்கு ஆதாரமாக திருக்குறானில் இருந்து ஒரு வசனத்தை தனக்கு சாதகமாக வளைத்து கொள்ளக்கூடிய காட்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் அவுலியாக்களை அல்லாகவை நெருங்குவதற்குண்டான சாதனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்பவர்கள் இந்த வசனத்தை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள் மசிலா என்ற வார்த்தைக்கு சரியான பொருள் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு சாதனம் இப்போ கடலில் ஒருவர் பயணம் செய்கின்றார் என்று சொன்னால் கப்பல் ஒரு சாதனம் அதுபோல் அல்லாகவை நெருங்குவதற்குண்டான சாதனம் என்னவென்று சொன்னால் நன்மையான காரியங்களை செய்வது தான் அதற்குண்டான சாதனமாக நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டியிருந்தார்கள் இந்த வசனம் ஆரம்பத்திலேயே யாரை அழைக்கின்றது என்று சொன்னால் யா யுகல்லதீன ஆமனு நம்பிக்கை கொண்டவர்களே நீங்கள் அல்லாகவை அஞ்சுங்கள் என்கின்ற ஒரு கட்டளை இருக்கின்றது இரண்டாவதாக அல்லாகவை நெருங்குவதற்குண்டான வசீலாவை தேடிக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அல்லாஹுடைய பாதையில் போரிடுங்கள் என்கின்ற கட்டளையும் மூன்றாவதாக இருக்கின்றது இந்த மூன்று கட்டளையில் இரண்டு கட்டளை அனைவருக்குமே பொதுவானது என்றும் வசீலாவை தேடுவது என்று சொன்னால் அது வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு சிலருக்கு மட்டும் உரியது என்றும் என்ன செய்கிறாங்க பிரிக்கக்கூடிய காட்சியை நாம் பார்க்குறோம் உண்மையிலே அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடிய இந்த வசனம் இது யாயுகல்லதீன ஆமுன் என்கின்ற இந்த வார்த்தை அனைவருக்கும் பொருந்தும் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கும் பொருந்து தானே அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் தான் அப்போ அவங்க எந்த அவளியாக போய் தேடி இருப்பாங்க இந்த உம்மத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் பொருந்தும் என்று சொன்னால் அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கும் பொருந்தும் அவங்க எந்த அவளியாக போய் தேடினாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய மகள் அன்னை ஃபாத்திமா அவர்கள் தன்னுடைய தந்தை இடத்துல வந்து கேட்குறாங்க மகளிடத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் உனக்கு என்ன வேணும் கேள் என்று சொல்லும் பொழுது அவங்க சொல்கிறாங்க நான் சொர்க்கத்தில் உங்களோடு இருக்கணும் அப்போ இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொல்லியிருக்கணும் கவலைப்படாதம்மா நான் என்ன செய்கிறேன் உனக்கு வசீலாவாக இருக்கிறேன் நான் வந்து உனக்கு அவளியாவாக இருக்கிறேன் நான் உன்ன என்ன செய்வேன் அழகான முறையில் சொர்க்கத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடும் சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா ஆனால் தன்னுடைய மகளிடத்தில் சொன்னாங்க நீ அதிகமான நல்ல அமல்களை செய்யி என்று தொழுகையை கொண்டு நீ அல்லா இடத்துல நெருங்கிக்க என்று தன்னுடைய மகளுக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் உபதேசம் செய்த காட்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் அப்போ நாம் ஒரு விஷயத்தை நமக்கு தெளிவாக இந்த இடத்துல வழங்க முடிகின்றது மார்க்கத்தை யார் வளைத்து ஏமாத்த வேண்டும் பித்தலாட்டம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார்களோ அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன இப்போ ஃபோனுக்கு நாம் வந்து சார்ஜ் போடுறோம்ல இப்படி சார்ஜ் போடுற மாதிரி என்ன செய்வோம்னாக்க ஒரு பேங்க் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்போம் பவர் பேங்க்குன்னு அது மாதிரி நீ நன்மை ரொம்ப கம்மியாக செஞ்சுருக்கிறியா நீ எப்படியாகப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வேணாலும் வா வாழ்ந்துக்க நீ நன்மை செய்யலனாலும் பரவாயில்ல தீமை செஞ்சாலும் பரவாயில்ல என்கிட்ட வா வந்தேன்னு சொன்னால் உனக்கு எப்படி இந்த பவர் பேங்க்லேருந்து ஃபோனுக்கு சார்ஜ் போட்டு விடுறனோ அந்த மாதிரி நீ என் கையை பிடிச்சிக்கிட்டேன்னு சொன்னால் அவுளியாவாகிய என்னிடத்துலேருந்து உனக்கு சார்ஜ் ஏறிக்கும் என்ற ஒரு தவறான கொள்கையை சொல்லி மக்களை வழிகெடுக்கக்கூடிய காட்சியை நாம் பார்க்கணும் இந்த வசனம் அதை பற்றி பேசவே இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் பதினேழாவது அத்தியாயத்துடைய ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் இவர்கள் யாரிடம் பிரார்த்திக்கின்றார்களோ யாரை கொண்டு நாங்கள் இந்த அவுளியாவை கொண்டு நாங்கள் அல்லாவை நெருங்கிறோம் சொல்கிறாங்கல்ல அவர்களுக்கு சம்மட்டி அடி அடிப்பதை போல் அல்லா பதினேழாவது அத்தியாயத்துடைய ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகின்றான் யாரை இவர்கள் பிரார்த்திக்கின்றார்களோ அவர்களே அல்லாவுக்கு மிக நெருக்கமானவர்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் அல்லாட்ட வசீலாவை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீ யார அவுளியா அவுளியான்னு போறியோ அந்த அவுளியாக்கில் என்ன செய்யறாங்களா அல்லாட்ட தான்ப்பா வசீலா ஏன்ட்டு தான் வசீலாவை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப எல்லா அவர்களே வசீலாவை தேடக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னா நீ அவங்க கிட்ட வசீலாவை தேடி போற 
இப்போ வசிலா என்று சொன்னால் நன்மையான காரியங்களை செய்வதுதான் தொழுவதன் மூலியமாக தான தர்மங்கள் மூலியமாக நற்கர்மங்கள் மூலியமாக மார்க்கத்தில் அல்லாஹும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொன்ன நன்மைகளை கொண்டு அல்லாவிடத்தில் நாம் நெருங்கக்கூடிய வழியை தேட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு தெளிவான வசனத்தை தான் இந்த திருக்குறான் சொல்லுகின்றது இந்த வசனத்தை மாற்றி என்ன செய்கிறாங்க வழிகடர்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துகின்றார்கள் என்ற விஷயத்தை நாம் இன்றைய தினம் பார்த்தோம் எந்த விஷயத்தை கேட்டோமோ அதன்படி நடக்கக்கூடிய நிர்பாகியத்தை ரபுல் ஆலமின் உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்தருவானாக வாகிறதுவானா அணில் Allah